करो दोस्तों अगर आप भी अपना एक पीसी फॉर्मेट करना चाहते हो विंडोज 10 के ऊपर या फिर 7 के ऊपर 8 के ऊपर तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट मारना है अपने कंप्यूटर को तो दोस्तों ए टू जेड बताऊंगा मतलब बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा क्योंकि बूटेबल पेन ड्राइव के हेल्प से आप एक कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो को देखिए पूरा एंड तक मैं विंडोज टेन फॉर्मेट करके आपको दिखाऊंगा पार्टीशन पूरा फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि पार्टीशन करना किस तरीके से है पार्टीशन सबसे मेन होता है दोस्तों फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारे लोग इसके कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मेटिंग करना भी बहुत सारे लोग बता देते हैं लेकिन पार्टीशन की जगह पे अच्छे से नहीं बताते हैं बस वो न्यू करके डिलीट करके आगे चले जाते हैं और दोस्तों यहां पर आपको जरूरत पड़ेगा कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए आपको एक बूटेबल डिवाइस या फिर वो पेन ड्राइव हो या फिर वो बूटेबल डिवीड हो तो घोड़ाने की कोई बात नहीं है सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो बूटेबल पेन ड्राइव या फिर बूटेबल डिवीडी बनानी है घर पर ही सब कुछ बताऊंगा बहुत ही ईजी वे में तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो मेरे कंप्यूटर वर्किंग कंप्यूटर आप देख सकते हो तो यहां पर सिंपली आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है जिस पेन ड्राइव की मदद से आप अपने कंप्यूटर को चाहे वो विंडोज टेन में या फिर सेवन में या फिर किसी भी विंडोज के अंदर फॉर्मेट कर सकते हो तो सिंपली मैं यहां पर क्या करता हूं अपने कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए दोस्तों यहां पर आपको माई कंप्यूटर में दिखा दू यहां पर मैं एक पेन ड्राइव का यूज करता हूं तो दोस्तों यहां पर आपको मिनिमम आठ जीबी की पेन ड्राइव यूज करना है मैं यहां पर चौदह जीबी की अपनी पेन ड्राइव यूज कर रहा हूं पेन ड्राइव को मैंने देखिए पहले ही लगा दिया है तो आपको अपने कंप्यूटर में सबसे पहले अपनी पेन ड्राइव लगा देनी है उसके बाद मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूं डाउनलोड विंडोज जो कि एक आसान तरीका है यहां पर विंडोज को डाउनलोड करने का लेकिन अब एक तरीका मैं और बताऊंगा अगर आप कहीं से सीडी पा भी जाते हो विंडोज सेवन एट की तो उससे भी आपको किस तरीके से बनाना है आईएसओ फाइल या फिर बोले तो बूटेबल पेन ड्राइव अब दोस्तों जैसे आप डाउनलोड विंडोज टाइप करते रहोगे नीचे आपको आ जाएगा डाउनलोड विंडो टेन सेवन एट पॉइंट वन तो मतलब आपको जो भी डाउनलोड करना है सेवन डाउनलोड करना है एट टेन तो यहां पर मुझे करना है टेन तो डाउनलोड विंडोज टेन पर मैं क्लिक कर दूंगा अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लिंक खुलेंगे तो सबसे पहली वाली लिंक ही होती है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज डाउनलोड विंडोज टेन तो यहां पर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा तो दोस्तों जैसे आप पहले लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का मीनू खुल के आ जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है यहां पर आपको सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड टूल नाउ तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक EXE फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी तो दोस्तों ये लगभग 18 एमबी की एक EXE फाइल होगी सिंपली इसे डाउनलोड कर लेंगे अब दोस्तों जैसे आपके डाउनलोड सेक्शन में आओगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है एंड ओपन कर देना है जैसे आप ओपन करोगे यहां पर अब स्टार्ट होता है हमारा मेन प्रोसेस तो यहां पर आपको सिंपली यस कर देना है अब जैसे आप यस करोगे आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करा लेना है या फिर लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करा लेना है तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसे ओपन किया कुछ इस तरीके से आपको एग्रीमेंट यहां पर पूछेगा तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हो यार यहां पर आपको करना है सिंपली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ी देर लोडिंग लेगा आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है अब दोस्तों ये हो क्या रहा है मैं आपको बता दू यहां पर हम करेंगे विंडोज को डाउनलोड ऑनलाइन अब दोस्तों ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने पेन ड्राइव को लगाना है अब बस दोस्तों इसी सेटअप को इंस्टॉल कर देना है इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पर कुछ चीजें आगे पूछी जाएंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप अपने पेन ड्राइव के अंदर डायरेक्टली विंडोज को डाउनलोड करके एक बूटेबल विंडोज बना सकते हो सॉरी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पहले से कोई बूटेबल पेन ड्राइव डीवीडी या फिर कुछ भी है मतलब उसमें उसकी फाइल आप कॉपी करके बूटेबल पेन ड्राइव या फिर डीवीडी बनाना चाहते हो तो उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऐसा कर सकते हो तो उस वीडियो को इस वीडियो के एंड में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी तो आप उन वीडियो को देखकर एक बूटेबल पेन ड्राइव आप किसी कॉपी फाइल की मदद से बना सकते हो बट यहां पर हम बिल्कुल लेटेस्ट पैकेज जो है ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे विंडोज की और आपको बताऊंगा किस तरीके से अभी बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है अब दोस्तों थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद आपको यहां पर पूछेगा वट डू यू वॉन्ट टू तो यहां पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड द पीसी नाउ एंड यहां पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है नीचे क्रिएट इंस्टॉल मीडिया यूएसबी डीवीडी आईएसओ फाइल तो यहां पर दोस्तों मुझे करना है दोस्तों अपग्रेड नहीं करना है मैं यहां पर करूंगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी मतलब दोस्तों मुझे यहां पर एक बुटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो मैं नीचे वाले पे क्रिएट इंस्टॉलेशन यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करके एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और दोस्तों यहां पर आपको लैंग्वेज आर्किटेक्चर एंड एडिशन पूछेगा तो यहां पर यार सिंपली सब कुछ आपका सही है यहां पर आपको जो बीट है वहां पर आर्किटेक्चर सिक्सटीन फोर बीट ही रहने देना है एंड आपको दोस्तों यहां पर अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहां पर आप जो नीचे टिक है इसको अनटिक करके आप चेंज कर सकते हो थर्टी टू बाइट में कर सकते हो बट दोस्तों
सिंपली इस पर क्लिक करके यूज भी फ्लैश ड्राइव पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो ये डिटेक्ट कर लेता है रिमूवर ड्राइव आई और बस ये जो मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ है आपको दिखा दू मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यूएस ड्राइव जो है आई है यानी कि लोकल डिस्क आई यहाँ पर दिखा रहा है तो सिंपली यही सिलेक्ट रहने दूंगा एंड दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है विंडोज टेन अब दोस्तों जीरो से हंड्रेड होने में पता नहीं कितना टाइम लेगा बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर तो यहाँ पर ये फाइल होगी जो तीन से चार जीबी की एमबी में नहीं होगी बिकॉज विंडो फाइल है तो ये तीन से चार जीबी की विंडो फाइल होगी तो दोस्तों अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो अगर आपके पास इतना इंटरनेट नहीं है तो आपके पास वही तरीका होगा कि आप किसी से विंडो की सीटी लीजिए और उससे कैसे बूटेबल डिबी और पेनड्राइव बनाना है उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है तो वो वीडियो एंड में मिल जाएगी देख लेना लेकिन यहाँ पर ये हंड्रेड जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा अब मेरा पेनड्राइव जो है वो बूटेबल हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरी पेनड्राइव देख सकते हो यहाँ पर आप मेरे पेनड्राइव के अंदर कुछ इस तरीके का आपको नजारा देखने को मिलेगा मतलब ये बूटेबल बन चुकी है सेटअप वगैरह फाइल यहाँ पर आ चुकी होंगी अब दोस्तों बस आपको क्या करना है इस पेनड्राइव को लगे रहने देना अपने कंप्यूटर में ये बूटेबल पेनड्राइव बन चुकी है अब दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने कंप्यूटर को सिंपली रिस्टार्ट कर देना है तो दोस्तों अब तक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है और साथ ही साथ आप बताता हूं किस तरीके से कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है फॉर्मेट करने के लिए आप सिंपली कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए सिंपली आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और साथ ही अपनी बूटेबल जो भी आपकी डिविडी है वो आप या फिर पेनड्राइव वो लगा दीजिए तो दोस्तों जैसे आप बूटेबल पेनड्राइव या बूटेबल डिविडी लगाकर अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करोगे तो वैसे ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है बूटिंग के दौरान तो बूटिंग के दौरान दोस्तों बहुत ही फास्ट ये जो है ये चीज हो जाता है जो कि आपको दिखता नहीं है यहाँ पर मैं इसको पॉज करके या फिर तो वीडियो को रोक करके मैंने ये चीज आपको दिखा रहा हूं यहां पर कुछ चीजें नीचे लिखी जाती हैं तो इसको आपको पढ़ना होता है अपने कंप्यूटर में आपको अपने कंप्यूटर में पढ़ना होगा मेरे कंप्यूटर में यहां पर F10 से सेटअप होगा स्कैप की ईएससी की अगर मैं दबाता हूं तो बूट मेनू मेरा खुलेगा या F12 से बूट फ्रॉम लैन होगा तो यहां पर हमें खोलना होता है बूट मेनू मतलब अगर हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है बूटेबल पेन ड्राइव या डिबीडी से तो हमें बूट मेनू पर जाना होता है तो सिंपली हमें इसे ईएससी से बूट मेनू ओपन करना है तो हमें कंप्यूटर जैसे ही रीस्टार्ट होगा बूटेबल पेन ड्राइव लगाने के बाद ईएससी की दबाते रहना क्योंकि प्रोसेस बहुत जल्दी से हो जाता है और आपको तुरंत प्रेस करना होता है ईएससी की को तो आपको अपने कंप्यूटर में देखना है कि बूट मेनू किससे ओपन हो रहा है मेरे कंप्यूटर में ईएससी की से ओपन होगा यानी सबसे ऊपर वाली की जो होती है लास्ट में उसी से ओपन होगा तो यहां पर मैं कंप्यूटर को चलो ईएससी की दबा लेता हूं जैसे ही मैं ईएससी की दबाता हूं दोस्तों उसके आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है अब यहां पर दोस्तों आपके कंप्यूटर में हो सकता है मॉडल नंबर के हिसाब से कुछ और कुछ कुछ और तरीके से खुल के आए बट यहां पर मेरे कंप्यूटर में इस तरीके से खुल के आ जाता है यहां पर लिखा जाता है प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइसेस अब दोस्तों यहां पर आपको अपने बूट डिवाइसेस यानी कि जो भी आपने बूटेबल पेन ड्राइव बूटेबल डिवीडी लगाई है वहां पर आपको चूज कर लेना है अगर आप डिवीडी लगाओगे तो वहां पर लिखा आ जाएगा डिवीडी तो यहां पर आपको कुछ कई चीजें देखने को मिल जाएंगी जैसे आपका यहां पर हार्ड डिस्क भी मिल जा रहा है तो यहां पर आपको अपना जो भी बूटेबल डिवाइस उसे सर्च करना है जैसे तो जैसे ही मैं सोनी स्टोरेज मीडिया पे क्लिक करूंगा मतलब मेरी जो सोनी की बूटेबल पेन ड्राइव है वो रन हो चुकी है उसकी मदद से अब मैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकता हूं तो विंडोज टेन को मैं यहां पर इंस्टॉल करने वाला हूं तो मेरी विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव जैसे ही रन करती है कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट करना है सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेट है सही है तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ जाता है सामने तो सिंपली उस पर क्लिक करते चले जाना है अब दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पर आपको पूछेगा की अगर आपके पास सीरियल की है तो आप डाल दो तो यहाँ पर अगर आपके पास सीरियल की नहीं है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आई डोंट है प्रोडक्ट की तो इस पर क्लिक करके हमें स्किप कर जाना है यानी आगे चले जाना है अब दोस्तों आप जैसे आगे बढ़ोगे तो विंडोज टेन की बिल्कुल लेटेस्ट जो है बूटेबल पेन ड्राइव है या फिर कहें तो ओ है तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं विंडोज 10 होम होम बेसिक तो यहां पर आपको करना क्या है विंडोज 10 प्रो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट कर देना है अब दोस्तों इस तरीके का मेन्यू खुल जाएगा तो यहां पर आपको एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट कर देना है अब दोस्तों आपको दो तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे अपग्रेड एंड कस्टम तो यहां पर आपको कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है कस्टम पे क्लिक करके नेक्स्ट हो जाना है अब दोस्तों आप जैसे ही कस्टम पे क्लिक करोगे आपके सामने जो मेन यहाँ पर चीज है पार्टीशन वो आपके सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों यही होता है पार्टीशन वाली जगह जहां पर आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना होता है अगर आप यहाँ पर अगर नए हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से समय लो या
डिटेल में समझाने वाला हूं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला आप देख रहे हो अनलोकेटेड स्पेस लिखा हुआ वो है मेरा दो जीबी का एस सॉलिड एच ड्राइव दोस्तों वो मेरा एस मैंने लगा रखा है अलग से जो कि दो जीबी का एस है तो दो सौ तेईस जीबी यहां पर शो कर रहा है और दोस्तों उसके नीचे जो आप देख रहे हो दो सौ पचास जीबी जीबी ये दोस्तों मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव है दोस्तों ये मेरा वन टेराबाइट का हार्ड डिस्क है और ऊपर जो देख रहे हो वो है एस तो अभी मुझे करूंगा क्या मैं आपको समझाने के लिए पूरे अपनी जो पार्टीशन है उसको डिलीट कर दूंगा मतलब जितना भी मेरा हार्ड डिस्क है उसको मैं डिलीट कर दूंगा और अच्छे से आपको पार्टीशन करना बताऊंगा फिर से दोस्तों क्योंकि मैंने यहां पर डेटा को बैकअप किया है तभी मैं अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूं अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भैया अपने डेटा को बैकअप कर लो बिकॉज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब यूजर्स के लिए फोटोज वीडियो सब उड़ जाएंगे भाई तो ध्यान देना अच्छे से समझ लीजिए क्या करना है आपको अब दोस्तों यहां पर आपको दो जीबी की जो मेरी एस आप देख रहे हो ये तो मेरी लोकल डिस्क सी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्टॉल था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसे मैं अभी छोड़ दूंगा लेकिन नीचे जो आप देख रहे हो यहां पर इकहत्तर जीबी यहां पर तीन जीबी और चार जीबी ये है मेरी हार्ड डिस्क तो इस सारी पार्टीशन को मैं डिलीट करके एक नया पार्टीशन बनाता हूं तो चलो अभी मैं जल्दी जल्दी से इस पे राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करते ही नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा तो डिलीट पे क्लिक करके सभी पार्टीशन को डिलीट कर लोगे अब दोस्तों यहां पर आप सामने देख सकते हो मेरी हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन है वो सिंगल हो चुकी है मैंने सबको डिलीट कर दिया है और जैसे आप पूरा डिलीट करोगे आपकी नौ जीबी की यहां पर हार्ड डिस्क सोने सो होने लगेगी जो कि दोस्तों वन टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है तो सो होती है नौ जीबी या फिर अप्रोक्स तो उसके लिए हमें क्या करना है सिंपली यार हमें हार्ड डिस्क जो भी पार्टीशन है उस पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहां पर न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहां पर नीचे पूछेगा आपका जो भी साइज होगा कि आप कितने साइज की पार्टीशन देना चाहते हो अब यहां पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप नहीं करोगे मैं आपको करके बताऊंगा बिकॉज मैं हूं टेक हेल्पर तो आपकी पूरी हेल्प करके दे देता हूं तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर आपको एक सौ जीबी का यहां पर पार्टीशन देना है तो उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको जो नीचे साइज लिखनी है वो एम में लिखनी होगी मतलब आपको एम में लिखोगे तब एक जीबी में कन्वर्ट करेगा तो सौ जीबी कितने एम होता है वो आपको पता करना है तो सिंपली मैं बता देता हूं एक लाख जो है अप्रोक्स होता है एक लाख अप्रोक्स यहां पर सौ जीबी होता है तो दोस्तों यहां पर अगर आपको सौ जीबी की एक पार्टीशन देनी है तो आपको यहां पर लिखना होगा वन और फाइव जीरो तो दोस्तों जैसे आप न्यू करके यहां पर एक लाख यहां पर फिल करके और ओके करते हो अप्लाई ओके करते हो तो यहां पर आपको दोस्तों सौ जीबी की एक पार्टीशन बनकर आ जाएगी तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको दो जीबी की बनानी है तो दो लाख एम यहां पर टाइप कर दो अगर आपको तीन जीबी की बनानी है तो आप तीन लाख यहां पर एम टाइप कर दो अगर आपको चार जीबी बनानी है तो आप चार लाख यहां पर टाइप कर दीजिए चार लाख एम टाइप कर दीजिए तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए मतलब एक लाख एम बी सौ जीबी के बराबर होता है तो बस आप इस तरीके से अपने पार्टीशन को कर दीजिए तो यहां पर दोस्तों मैं क्या करूंगा बेसिकली मेरे पास एक एस है तो मैं उसमें लोकल डिस्क सी इंस्टॉल करूंगा और यहां पर जो मेरा हार्ड डिस्क है नौ जीबी का इसको मैं बस दो पार्टीशन कर दूंगा मतलब एक चार चार सौ जीबी की और एक चार सौ जीबी की तो दोस्तों यहां पर मुझे करना है चार सौ जीबी की तो मैं यहां पर सिंपली चार लाख लिख दूंगा चार और पांच जीरो बस इसी तरीके से यहां पर नीचे टाइप करूंगा और यहां पर अप्लाई करके ओके कर दूंगा लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक चीज और ध्यान देना जैसे आप पार्टीशन करोगे उसी टाइम आपके कुछ एम की यहां पर आपको एक पार्टीशन देखने को मिल जाएगी जैसे आप मान लीजिए एक चार जीबी की यहां पर आप पार्टीशन देते हो तो यहां पर आपको सौ सौ एम की या फिर दो सौ की एक पार्टीशन अलग से बन जाएगी तो उसको आपको कुछ नहीं करना है उसको आप सिंपली डिलीट कर देना और छोड़ देना न्यू मत करना आप डिलीट करके उसे छोड़ देना वो आपके कंप्यूटर में शो नहीं करेगी बस इसी तरीके से आप पार्टीशन कर लीजिए आप दो पार्टीशन तीन पार्टीशन चार पार्टीशन इसी कैलकुलेशन की मदद से बना सकते हो तो बस सर इसी तरीके से आपको बैलूम वाइज बांट लेना है पार्टीशन कर लेना है उसके बाद जिस भी पार्टीशन में आपको लोकल डिस्क से इंस्टॉल करना है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाना है लोकल डिस्क से जहां भी आपको शो कराना है मतलब जैसे मुझे एस में शो कराना है दो जीबी वाले पे तो सिंपली उस पर सेलेक्ट करूंगा जैसे ही सेलेक्ट करूंगा वो ब्लू हो जाएगी उसके बाद नीचे आके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है बस हमारा नाइनटी काम हो चुका है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को छोड़ दीजिए कई बार अपने आप रिस्टार्ट होगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है टर्न ऑफ मत करना कई बार यहां पर स्टार्टेड विंडो लिखेगा यहां पर हंड्रेड गेटिंग स्टार्टेड टू परसेंट थ्री बहुत सारी चीजें होंगी कई बार बूट होगा आपका कंप्यूटर तो घबराना मत आप अपने कंप्यूटर को बिल्कुल छोड़ देना दोस्तों कई बार आपको जस्ट मूवमेंट का मैसेज मिलेगा मतलब ऐसे घूमता हुआ जस्ट मूवमेंट दिखेगा मतलब बहुत सारे आपको चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफी अच्छी भी लगती हैं देखने में अब दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको एक
तो मतलब ये सारी चीजें छोटी छोटी है इनको आप पार्क करते जाना दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर शो होगा नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप डू इट मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब कुछ होती रहेंगी और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन पूछेगा हाउ डू यू लाइक टू सेटअप तो यहाँ पर आप अगर आप सेटअप रखना चाहते हो प्रोफेशनल वाला या फिर अगर आप होम के लिए रखना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो मैं तो यहाँ पर होम सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा अब दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट अगर आप करना चाहते हो तो कर देना अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ नीचे साइन अप भी कर सकते हो और दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको नीचे कोने में ऑप्शन मिल जाता है ऑफलाइन अकाउंट तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगे कि आप यहाँ पर ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो लोकेशन ऑन चाहते हो मतलब ये सारी वाईफाई वगैरह ऑन चाहते हो तो यार सिंपली इसको इनेबल करा हुआ रहेगा यहाँ पर आपको सिंपली एस करना है आगे बढ़ जाना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको हाई लिखा है वे आर गेटिंग टू एवरी रेडी फॉर यू मतलब सब कुछ आपके लिए रेडी किया जा रहा है सब कुछ रेडी हो रहा है विंडो स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुका है दोस्तों इसी तरीके से आपको खूब कलरफुल विंडोज में आपका यहाँ पर लिख किया जाएगा था माइट टेक सर्वल टाइम मतलब कुछ समय लग सकता है अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा ऑलमोस्ट हियर यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका विंडो मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर विंडो स्टेन काफी खूबसूरत लगता है देखने में बहुत अच्छा इसका लेआउट है तो यार दोस्तों आई होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो और आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर लोगे कुछ इसी तरीके से तो सर आई होप आपका कंप्यूटर आसानी से फॉर्मेट हो जाएगा आपको कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और यार दोस्तों ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ उसके चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रेस करिए बेलाइकन तो मिलते एक नए वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मात्र